ya hapo tupo sawa sawa inaendelea kurekodi mm. okay sawa sasa somo letu la leo kama tulivyosema kwamba tunasoma candlestick candlestick ni kitu gani candlestick ni hizi hapo unazoziona hizi 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 ndo zinaitwa candlestick zote kwa pamoja zinaitwa candlestick na zime, zimeitwa tu hilo jina kutokana kwamba zimefananishwa na mshumaa of course ndio maana zimeitwa candlestick si unajua candlestick ni kama mshumaa ile ya, ya, ya kuwasha ya kutoa mwanga ile naam naam kwa hiyo hizi ndo zinaitwa candlestick sasa hizi candlestick zina maana yake na zina namna jinsi ya, ku, ya kuzistadi na kuzielewa sasa leo tutaanza kuzichambua candlestick moja baada ya nyingine kwanza kabisa candlestick ni nini candlestick ni, ni, ni tunasema kwamba ni pattern ambayo inatoa ishara au inatuonyesha bei wakati ambapo bei ya kuingilia sokoni na bei ya kufungia soko bei ya kutokea kwenye soko ndio candlestick inatuonyesha inatuonyesha detail muhimu sana kwamba kama soko ambalo lilifunguliwa saa tano asubuhi likafungwa saa sita kwa hiyo itatuonyesha saa tano asubuhi lilifunguliwa bei ya kuingilia sokoni watu walivyofungua walifungua kwa bei gani watu, watu walikuwa wanainunua labda hiyo pea kwa kwa kwa, kwa F20 alafu lilipokuja soko likafunga saa sita je lilivyofunga saa sita lilifunga kwa bei ipi naweza soko likafunga kwa bei ya juu tofauti na alo unanisikia ndio 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 Ehe, soko linaweza likafunga kwa bei ya juu tofauti na bei ambayo umeingilia sokoni au soko linaweza likafunga kwa bei ya chini. Kwa hiyo tunasema kwamba hizi candlestick zina umuhimu kwa sababu zinatuonyesha bei ya kufungulia soko na bei ya kufungia soko. Yaani itakuonyesha ita kwamba euro au dola kuanzia saa tano asubuhi leo watu walifungua soko kwa bei fulani waliingia sokoni kwa bei ya F, labla ya 15 lakini hivyo fika saa sita watu walilifunga soko hili la euro kwa bei ya 2022 kwa hiyo utaona okay kwamba ina maana bei ya kuingilia sokoni ilikuwa ni hii na bei ya kutokea sokoni ilikuwa ni hii na ndio hiyo information ambayo inaonyeshwa na hizi candlestick zinatuonyesha hiyo hiyo kitu kwamba bei ya kuingilia sokoni ilikuwa ni hii na bei ya kutokea sokoni ilikuwa ni hii sasa bei hizo ziko wapi inatuonyeshaje hizo bei ndio tunakuja hapa ngoja tuchole candlestick moja ili ili uweze kuelewa kwa mfano ya tuchukue hii tool hapa rectangle tuchukulie mfano hii ndio candlestick Tuchukulie uh-huh. hii ndo candlestick. Sawa sawa. Ndio. Hii candlestick kuna bei bei hizi bei ninazozizungumzia kuna bei ya kuingilia sokoni na bei ya, ku, ya kutokea sokoni. Kwa hiyo tutakachokifanya tutaandika hapa entry entry neno zuri ni open tena op, oh, neno zuri zaidi ni open price hii ni bei ya, ya, ya kufungulia yani bei muda ulipofika muda huu ina maana bei ya kufungulia ilikuwa ni hii ndio inaonekana hapa chini yeah. alafu mm. huku juu ndio inakuja kuonekana sasa bei ya kufungia sokoni huku juu hii ndo bei ya, ku, ya kutokea sokoni huku juu hii ndo candlestick lakini sasa candlestick zina zimegawanyika katika aina mbili kuna candlestick ambayo inamaanisha ina kwamba baya wa, watu wanaonunua na kuna candlestick ambayo inamaanisha sela watu wanaouza yani hizo ndo aina kubwa mbili za candlestick sasa basi tunazitofautishaje hizo candlestick ndo hapa sio kwamba kama unavyoona hii unaoiona ya kijani inamaanisha hawa ni baya hawa ni baya ni watu wanaonunua baya wananunua hawa mnielewa na ndio ndio na hii candlestick unayoiona nyekundu inamaanisha sela yani hata iwe kubwa iwe ndogo lakini ukiiona nyekundu inamaanisha sela lakini sasa Mwana kinachosababisha hizi candlestick ziwe zinamaanisha kwamba hii maanisha kwamba ni baya na hii nyekundu imaanisha kwamba ni sela sio hizi rangi zake kwa sababu hizi rangi hata sasa hivi naweza nikabadilisha naweza hii rangi nyekundu nikabadilisha nikaweka rangi nyeupe au ya kijani au yoyote kwa hiyo kina, nini kinachosababisha kwamba hii candlestick ionekane ni 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 ni, ni, ya, ni ya wa baya na hii candlestick nyingine ionekane ni ya sela ni kitu gani ndo narudi hapa kinachosababisha huo tofauti ni hii ya kuingilia sokoni na bei ya kufungia sokoni 
yani bei ambayo watu waliingia kwenye market waliofungulia kwenye market na bei ambayo watu walitokea sokoni muda ambao walifunga soko walitoka kwa bei gani obviously uki, unapoenda sokoni kuna bei utaikuta lakini muda unavyoenda kama unavyojua bei zinaendelea kubadilika muda unavyoenda unaweza kukuta baada ya risali moja bei imebadilika imekuwa pungufu au zaidi juu zaidi ya ile bei ambayo ulikuta wakati unaingia kwenye market sasa basi kinachosababisha kendo ionekane kwamba ni ke, inamaanisha baya au nyingine ionekane inamaanisha sera ni bei ya kuingilia na bei ya kutokea sokoni. Kendo stick ambayo itaanza na bei ya kuingilia sokoni kama unavyoiona hii hapa kendo stick niloichola hapa. Hii inamaanisha baya wa watu wanaonunua. Si unanielewa hapo? Ndio 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 ndio. Hapa hii kendo stick inamaanisha baya watu wanaonunua na kinachosababisha hii imaanishe baya sio hizi rangi wala nini ni hii kwamba imeanza na open price kisha itakuja kufunga na closing price lakini wakati huo huo kuna candlestick hii hapa sasa ndio ina kwa jina maarufu kwenye trading hii ina, inaitwa bullish hii inaitwa bullish candlestick hii hapa hii candlestick ambayo ina imeanza na bei ya kufungulia alafu imemalizia ime, ime juu na bei ya kufungia hiyo inaitwa bullish candlestick na hiyo candlestick inamaanisha baya watu wanaonunua na hiyo candlestick ambayo inamaanisha baya watu wanaonunua ni candlestick ambayo inamaanisha kwamba price inapanda ukiziona hizo candlestick zimekaa mbili au tatu ujue bei inapanda yani zikiwa mbili au tatu lazima zi, zi, direction yake ziwe zinaelekea juu kwa sababu zinamaanisha hawa ni baya ni watu wanaonunua ni wanunuzi wanunuzi wanapokuwa wananunua kitu kile kitu lazima kipande bei kwa sababu watakuwa wao wanunuzi wana kidemand kile kitu wanakihitaji. Kwa hiyo wanapokuwa wengi yani hata kuchukulia mfano wa kawaida tu labda ume, dukani kuna kiatu fulani kimetoka kiatu kipi ambacho watu wanakipenda sana. Watu wakiwa wanaenda kwa wingi au tuchukulie mfano mzuri wa simu imetoka labda iPhone 11. Watu wakiwa wanaenda kuinunua kwa wingi kwenye soko manake lazima ile simu itakuwa scarce yani itakuwa ina uhaba. Watu watakuwa wanahitaji itakuwa itakuwa demanded kwa maana kwamba lazima itapanda bei. Sasa ndo tunarudi hapa kwenye hii kesi hawa baya. Hawa ni wanunuzi ambao wakiwa wengi ingi kwenye market lazima bei ipande. Hicho ndio kitu tunachotakiwa kujua. Kwamba kwanza tendo stick yao inakuwa ina, ina inaanza na bei ya kuingilia sokoni, alafu inamaliza na bei ya kufungia. Open price inaanza inamaliza na closing price. Lakini sasa kwa wakati huo tunakuja kendo stick nyingine ambayo ni kinyume cha hii inaitwa bearish. Bearish kendo stick bearish kendo stick yenyewe ni kinyume chifu cha hii yenyewe tofauti yake ni kwamba open price na closing price wanabadilishana position closing price inaanzia chini na open price ina, inamalizikia juu kwa hiyo kendo stick yoyote ile ambayo uta, inakuwa imeanza chini unaona imeanza na closing price yani imeanza na bei ya kufungia soko alafu inakuja inamaliza na bei ya, ku, ya kufungulia soko basi hiyo candlestick tunaitemu kwamba ni bearish ni bearish candlestick kwa maana kwamba ina 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 inamaanisha kwamba sela ndo wamejiteka soko wa, uz, wa wale watu ambao wana wanauza wana sasa sela wanaouza ndo wameliteka soko na hii ndo candlestick ambayo inawamaanisha hao watu wanaouza sellers na hii candlestick inafahamika kama bearish candlestick Si unanifahamu mpaka hapo. Kwa hiyo bearish candlestick yenyewe inaanza na close price kisha inamaliza na open price. Tofauti na bullish candlestick ambayo yenyewe inaanza na open price inamaliza na closing price. Nadhani hapo utakuwa umeelewa tofauti ya ya hizi candlestick mbili kati ya bullish na bearish. Tupo sawa sawa Musa hapo. Ndio ndio kabisa. He, sasa hizo. basi sasa basi kwa hiyo rangi sio issue kujua kwamba hii ni bullish au bearish rangi sio issue kikubwa ni kujua kwamba imeanza na bei ipi kama imeanza na bei ya kufungia ujue hiyo ni bearish ni candlestick inaomaanisha wauzaji wa lakini kama imeanza na bei ya ku, ya, ku, ya, ya, ku, ya open price ndio imeanza nayo hapa basi hiyo ni ni, ni baya wanaipandisha wana bei na hata ukija ukiangalia logic ukiangalia kwenye chart hapa kwa mfano <coughs> Hapa sasa kwenye chati zina zimeonyeshwa kwa rangi kwamba hizi zenye rangi nyekundu wamekuonyesha kabisa kwamba hizi ndo zina ndo, ndo bearish ndo ndo sela hawa wenye rangi nyekundu hawa ndo watu wanao wanaouza si unanifahamu hawa ndo watu wanaouza ambao wakiuza bei lazima ishuke chini lakini hii yenye rangi ya, ya, ya kijani hawa ni ni baya ambao wakibai lazima bei ipande juu wakiwa wengi ndio maana hata hapa ukiangalia kwenye hicho chat yetu unaona zikipangana hizi 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 candlestick zikiwa zaidi ya mbili au tatu zikiwa zimepangana lazima zielekee juu 
haziwezi zikaelekea chini kwa sababu hawa ni baya ni wanunuzi ambao wakiwa wananunua bei lazima ipande lakini ukiziangalia hizi kendo stick za bearish ambazo zinamemaanishwa zine, zine kwa rangi nyekundu kila ukiziangalia utaona zikipangana zaidi ya mbili au tatu utaona bei inashuka chini kwa sababu zinamaanisha seller wana sell wana, 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 watu wakiwa na sell kwenye soko lolote lile watu wakiwa wanauza sana bei lazima ishuke chukulia mfano wa bidhaa yoyote ile ikiwa inapatikana kwa wingi sana inauzika kwa wingi maana yake lazima bei yake ishuke kwa sababu inakuwa yani supply yake ni kubwa inapatikana kwa wingi Chukulia mfano labda msimu wa mavuno watu wamevuna wame labda mpunga au watu wamevuna wame kitu fulani kinakuwa kinapatikana kwa wingi lazima bei yake iwe ndogo kwa sababu watu wengi watakuwa wanacho na watakuwa wana, kinapatikana kwa wingi na watu wanakiuza kwa bei ya chini kwa sababu kila mtu anakuwa anatafuta soko la, la hiyo bidhaa kwa kija kwenye forex na kwenye ni hali kadhalika sellers wakiwa wengi bei inashuka chini kama unavyoweza kuona sela hapa unaona hizi eh, candlestick zimepangana hapa kama tatu zimeishusha bei chini lakini zikipangana tu hizi candlestick za baya utaona bei inainuka inaenda juu kwa sababu gani kwa sababu baya hii candlestick inamaanisha baya na hii nyekundu inamaanisha sela turudi huku kwenye kwenye study yetu sasa nadhani hapo utakuwa umeelewa utofauti kati ya hizi 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 candlestick mbili ambazo moja tunaiita bearish na nyingine tunaiita bullish Sawa sawa Musa. Ndio kabisa. <coughs> na na. Okay sawa. Sasa tumeshaona kwamba hizo candlestick kuna bearish na kuna bullish candlestick. Sasa tunakuja kwamba kuna maumbo mbalimbali ya candlestick. Kama unavyoweza kuona hata hapa kwa kawaida. Unaona hii candlestick hapa ninayoionyesha na ninayoionyesha hii. Si unaiona ni kubwa. Musa Ndiyo, ndiyo, na kuona na kuelewa. Eh eh unaiona hii candlestick iliyoishika inayoionyesha hapa unaiona ni kubwa si ndiyo eh? Ndiyo, naona open yake iko karibu ya hiyo ya nyekundu. Ehe. Kisha Tasa, yake iko karibu na hiyo ya kijani. Ehe. Sasa hizi hapa zina maumbo tofauti tofauti candlestick kama unavyoziona. Kuna nyingine kubwa, kuna nyingine ndogo, kuna nyingine unaona ina mshale mmoja, kuna nyingine ina mishale miwili. Yaani zina ma, zina, zina design tofauti tofauti. Kwa hiyo sasa yeah, yeah. hii inaitwa anatomy candlestick anatomy kwamba kugundua maumbo ya candlestick candlestick ikiwa na umbo kubwa kama hivi ina maana gani na candlestick ikiwa na umbo dogo kama hivi ina maana gani kwa mfano hizi candlestick mbili hapa unaona zote zinamaanisha baya hawa wote ni baya ni watu ambao wananunua mm. lakini hii moja ni kubwa sana hii nyingine ni ndogo sana kwa nini tunarudi sasa hapa kwenye somo letu tunachola hapa kuna candlestick hii hapa ambayo ni kubwa Alafu tuna candlestick nyingine hii hapa ambayo ni ndogo. Sawa sawa. Tuchukulie hizi zote ni candlestick za baya. Zote hizi hawa wote ni, 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 ni bullish, ni bullish candlestick ni hawa wote ni, ni, ni baya wananunua. Wana Tuseme bullish. Ni bullish. Kwa oh, sasa hizi candlestick zote ni bullish. Sasa kwa nini moja ni kubwa hii nyingine ni ndogo? Hapo ndo tunakuja sasa kwenye kitu kinachoitwa tunasema kwamba ujazo, volume. Volume hawa wote ni baya, wote ni wanunuzi. Lakini hii candlestick ni kubwa kwa sababu hawa wanunuzi ni wengi. Kwenye hilo soko hapa wanunuzi ni wengi. Hapa ukiona hivi ujue yani ile power ya ya, ya, ya kununua imekuwa kubwa ndio maana candlestick imekuwa kubwa. Wanunuzi ni wengi kwenye soko, kwenye market. Lakini pia kwa upande mwingine ukiiona candlestick ni ndogo hivi na ina rangi ile ile na inamaanisha kwamba ni hawa ni baya lakini tofauti tu kwamba ni ndogo basi ujue kwamba hapo inatuma inamaanisha kwamba baya wapo kwenye soko lakini sio wengi yani nguvu yao sio kubwa kwenye soko baya wapo lakini nguvu yao ni ndogo ndio maana unaona candlestick hii ni ndogo ndio kama unavyoweza kuona hapa hii candlestick hapa unaiona hii yani kucholea hapa na, na hii alama ili uone vizuri. Hii candlestick kubwa hapa hii ina maana hawa ni baya lakini ni wengi. Volume yao ni kubwa yani ni baya wengi ndio maana unaona candlestick imekuwa ime, ime, imekuwa ndefu namna hii. Naonyesha kwa muda huu kwa kipindi cha muda huu hapa wakati maana hii hapa ni 4 hour time frame. Kwenye 4 hour time frame hapa tutakuja mbele tutasoma kuhusu time frame lakini tu kwa kugusia for time frame manake candlestick moja hii inamaanisha imebeba matukio yaliyotokea ndani ya masaa manne. 
kick and stick moja ndo ndo maana ya hii four time frame ukiweka four time frame maana yake kila kendo stick moja imebeba ime matukio yaliyotokea ndani ya ya, ya lisari moja ndani ya masaa manne lakini ukiweka one hour kila kendo stick moja ina, inakuwa imebeba matukio yaliyotokea ndani ya one hour alikadhalika na hivyo hivyo ukiweka one week time frame hiyo tutakuja kuiona baadaye mbele lakini kendo stick hii ni kubwa kwa sababu hapa nguvu au pressure ya baya ni kubwa baya wapo wengi hapa kwenye market ndio maana hii candlestick imepanda na imekuwa kubwa lakini hapa hii candlestick ni ndogo kwa sababu baya au pressure ya, 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 ya baya ni ndogo sio kubwa sana baya wapo kwenye market lakini pressure yao sio kubwa sana ni ndogo sasa hivi ni vitu muhimu sana vya kuzingatia kwa sababu mbele huko ndio vitakavu tupa mwanga wa kujua kwamba ni period ina, inaishaje kwamba moment baya wameshatawala soko kwa muda mrefu sasa sela wanalichukuaje soko kutoka kwa baya kwa hivi ni vitu vya msingi sana vya kuzingatia maumbo ya candlestick ukiona candlestick ina umbo kubwa basi ujue kwamba hapo baya au sela wapo wengi na ukiona candlestick ina umbo dogo ujue baya au sela wapo wachache sasa hii ni bullish lakini hata kwenye bearish pia ambapo bearish inamaanisha hawa ni sela sasa Hawa ni sera. Ukiona candlestick kubwa nyekundu, nyekundu ambayo ngoe ya tuitafute nyekundu hapa alaka alaka ambayo inamaanisha sela. Chukulie mfano kama hii hapa labda kwa mfano. Unaweza kaona hapa hii candlestick hapa hii. Hawa ni sela. Sasa hii candlestick ilivyokuwa kubwa hivi hapa ina maana gani? Hii ina maana kwamba pressure ya hawa sela ni kubwa mno sela ni wengi kwenye market ndio maana ikiwa kubwa hata 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 bei inashuka kwa kiasi kikubwa kwa sababu sela ni wengi kumbuka hizi candlestick zina zinabeba zina matukio yaliyotokea ndani ya muda fulani ndani ya kipindi cha muda fulani kwa hiyo hapa kumbuka kwenye soko hapa ni mapambano kati ya baya na sela yani mtu anayeuza na mtu anayenunua wewe ukienda ku trade maana kuna mtu mwingine kwa upande mwingine ana buy na wewe wewe kuna mtu mwingine upande mwingine ana buy kwa vice versa ndio inavyoenda hivyo kwa wewe ukiwa umebuy ume ujue kuna mtu mwingine uko sehemu nyingine ame place trade ame sell kwa ndio hivyo kwa ili ni soko huru kila mtu ana trade. Sasa basi ukiona candlestick imekuwa kubwa namna hii ujue basi hii candlestick ime ime hawa ni sela wamekuwa wengi kuzidi baya wamewazidi baya ndio maana wameishusha wame, wame hii candlestick imeshuka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tukirudi sasa kwenye concept yetu tunasema kwamba maumbo ya candlestick umbo likiwa kubwa linamaanisha pressure ni kubwa hapo na umbo likiwa dogo pressure ni ndogo. Kwa kama ikiwa ni candlestick ya, ya baya maana ikiwa kubwa maana pressure ya baya ni kubwa. Kama ikiwa candlestick ya ya ya, ya, ya sela kama ikiwa ni kubwa maana pressure ya sela ni kubwa. Kama ikiwa ndogo hivyo hivyo kama kama ambavyo imekuwa kwenye kwenye bearish na bullish. Kwa sasa hapo tumeona maumbo yake. Tunakuja kwenye kitu kingine ambacho kinafahamika kama shadow. Tuanze tena na, na Mujani nitanue kwanza hili tu, tuelewe vizuri afu tuanze na yule yule bullish itakuwa rais kuelewa vizuri nasema bado tupo kwenye bullish candlestick sasa kuna kitu kinaitwa shadow shadow mujani ni chore hapa kuna kitu kinaitwa shadow yep yep nadhani unaweza ukaona hapo <coughs> tupo pamoja Musa Musa. Ndio ndio chef ndio. Okay 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 sawa sawa. Samani bwana nakuuliza kwa sababu na wasiwasi mtandao inawezekana nikawa naongea kumbe mtandao kawa unazingua huko. Eh pale ni sawa. Niko eh, nakufata vizuri vizuri sana kabisa. Okay sawa sawa. Sasa kuna hizi shadow nizo zichola hapa kama unavyoweza kuziona hizi. Hii mistari kama viko, eh, kama vikonyo fulani vimistari viwili vikimoja vimeelekea juu kingine kimeelekea chini. Hii ni mistari ambayo mm. ina maana kubwa sana kwenye trading. Ina maana kubwa kivipi? Ina maana kubwa kwa maana ya kwamba hii mistari inatuonyesha rejection. Yaani inatuonyesha kwa sababu kama nilivyokuambia kila candlestick moja unavyoiona kama hii candlestick unavyoiona maana yake kabla haijafunga kwa sababu kwanza huwa inatembea inatembea afu ndio inakuja inafunga muda wake ukishaisha kama unavyoweza kuiona hii bado inatembea hapa 
Naona hii hapo kwa sababu hapa nipo live hapo. Naona hii hii bado inatembea. Sasa naona inapanda na kushuka na huku naona bidi na ask zinapanda na kushuka. Maana soko linaendelea live watu wanaendelea kubai na kusell. Kwa kwa mfano tukichukulia sa mfano wa hii candlestick tunaiona hapa. Unaweza kuona kwamba haya ni hii candlestick kuna mapambano mapambano yanaendelea yanaendelea ndani ya hii candlestick. Mapambano ya buy na sell. Yaani watu wanauza na watu wananunua. Kwa ndio maana unaona kama unavyoweza kuona ipo juu hivi maana yake baya wa, wa, ni wengi kuliko sela ndio maana wameipandisha hii candlestick imepanda juu kabisa baya wamekuwa wengi lakini sela watakapokuwa wengi zaidi wakijaa waki utaona hii inashuka inashuka hadi inashuka inafika katikati kati, kati hapa alafu inabadilika rangi inaanza inakuwa nyekundu inaanza kutengeneza negative inaanza kurudi chini sio unanifahamu vizuri kwa hiyo <coughs> kwa hiyo hii candlestick hapa moja ina, kabla haijafunga kama hii hapa haijafunga bado maana yake kuna kuwa kuna mapambano huko ndani ya baya na sela ambao ni ni matrader wote duniani wanakuwa wanapambana kwa kwa kutredi mimi nitabai mwingine atasell kwa hiyo yale haya hizi order zetu ambazo tunaziplace huyu ataplace order hii mwingine order ile ndio mapambano yale ndio yanakuwa yanaendelea kwenye hii candlestick humo lakini atakai shinda kati ya baya au seller ndio hii candlestick itakuja itafunga sasa ikifunga juu hapa na ikiwa ni ya rangi hii maana yake inamaanisha kwamba baya wameshinda lakini sio kwamba eti sela hawapo au hawakuepo sela wapo isipokuwa baya wameshinda lakini mapambano yalikuwa yanaendelea. Kwa sababu hata ukiangalia hii candlestick ya nyuma hapa, unaweza ukaona ni nyekundu, imefunga nyekundu lakini hapa kulikuwa kuna baya walipambana sana lakini sela wameshinda wame, wame hapo alishusha bei chini. Sasa basi narudi kwenye pointi yangu ya msingi ambao nilikuwa nakuelezea kuhusu hizi shadow. Hii mistari ya, pe, ya pembeni inaitwa shadow. Wengine wanaita wick au wengine wanaita shadow. Sasa basi nini kazi yake? Bado kidogo. Ulizo kidogo. Eh ndio ndio Niulize. Eh, kama kui kendo hiyo kendo stick yenye iko ya pili mwisho. Eh, ya nyekundu. Eh, eh nyekundu. Eh, kama hapo naona hii nyingine yenye na shadow mbili ya chini na juu ya kuifata mu kumkono wa kushoto eh, ili ianze. Eh, eh, naona kwenye imefu, iyi ya bullish imefungia kwa upande wa juu. Ndiyo. Isha, iyi bed iyi berish gakamata ikaoni kapandisha vile ilipandisha ikaanza kuwa bullish Ehe. kisha naona wa sellers wakakuwa wa mingi kuliko wa bullish ikashusha toko ikafika hapo kwenye sasa hapo kamustari kamwisho ndipo ikafungia chini kuliko kwenye imefungulia ndio Ndipo sasa tunafika kui yenye tuko yako kwa sasa ikafiki na fungulia upande wa chini babaya hazi sawa wakakuwa na ngufu tena bakapandisha soko hivi tunachunga tuone batashuka chini ya kwenye imefungulia au batafungia hapo hapo kwenye bako sawa sawa hapo tupo sawa sawa hapo tunaelewana vizuri naam naam njoo vyenye nishaelewa pale sasa sasa kama unavoweza kuona kabla haijafungwa unaona kama hapa tunavyoongea ime, imepanda juu zaidi imekuja hadi imepanda inakaribia kufunga kwenye kikonyo cha juu kabisa hapa. Sasa eh. narudi kuku yaani bado na kuelesha maana ya hivi hizi shadow zina maana kubwa sana hizi naudia tena kukusisitiza zina maana kubwa sana hizi. <coughs> zina maana kubwa kiasi gani? Nisikilize hapa ninachokuelewesha. Ninacho Kwa mfano naam naam. Mm. Hii candlestick kwa mfano hapa inafunga sawa ikifunga lazima yeah. itaanza candlestick mpya itaanza kujitengeneza candlestick yani kama hii ikifungia hapa hapa ilipo hapa hii candlestick ikifungia yeah. hapa maana yeah. kuna kuna candlestick mpya ita, ita, itaanza hapa itaanzia hapa hapa ilipofungia hii itaanza aidha aidha ita, itataka kuelekea juu au itataka kuelekea chini lakini hii candlestick mpya itakayojifungua hapa ikielekea juu itakuwa bullish lakini ikielekea yeah. chini itakuwa itakuwa bearish sasa basi yeah. Kendo stick mm. unakuta inaweza ikajifungua hapa inaelekea chini lakini imeenda chini sela wameipushi imeenda chini lakini kabla haijafunga kabla muda wake wa kufunga hujafika unakuta baya wanaingia kwa wingi na wanaipandisha inarudi juu lakini kwa sababu mm. itakuwa itakuwa ilisha ilisha fika hapa chini inakuwa ilisha fika mm. hapa maana yake ndo mm. tunasema kwamba itaacha week itaacha shadow naam naam kwa sababu itakuwa ilisha fika hapa ndo itaacha itaacha hii shadow itaacha shadow. Sasa inaweza ikaacha hapa shadow, alafu 
Alafu wakaja baya wakaingia kwenye market wakati kabla hii kendo haijafunga muda wake hujafika. Baya wakaingia kwenye hmm. market wakairudisha tena price ikarudi ika, ika huku na pengine ikaenda ikapanda ika juu kabisa ikawa ika bullish. Lakini huku dio, ita, dio. itakuwa imeacha imeacha hii shadow. Sio unanielewa vizuri hapo? Na kupata na kupata. Hapa itakuwa imeacha shadow. Sasa basi sh- shadow ni muhimu kwa sababu gani? Shadow ni muhimu kwa sababu hmm. inatuonyesha kwamba previous bay ilifika hadi wapi? Sio unanielewa eh? Kwa kwa maana kwamba kwa mfano mm-hmm. mimi nikirudi nyuma huku kwa kuangalia shadow tu nikija hapa na itafuta shadow ambayo itakuwa ni ndefu. Kama hii maana yake inanionyesha kwamba hapa hii hawa ni sera lakini inanionyesha hapa kwamba baya walishaipandisha bei ikafika hadi huku juu. Lakini ilipofika huku mm-hmm. juu sera ndo wakaingia wa, wa, kwenye market wakaja wakaishusha bei ndo maana imeshuka ime, ime chini na imefunga na bearish. Sio una, unaelewa mm-hmm. maana ya hizi hizi shadow zinapokuwa zinaleta maana? Niko na kupata kabisa niko na kupata eh, eh, ni kama kuzi. vile tukielekea hapa mbele kidogo eh. hapa mbele kidogo okay, huko yenyewe naoni kuna shadow ya mrefu ngoja ni ngoja nipeleke huku hapa eh, eh. Eh. kama hapa huko hii ya ya, ya bullish iko iko ndefu hii eh, ya kuanza eh kisha ikafungulia hapo hapo muda nyingi fungula tu anaona kama basela zinjo bakaingia bakapushi soko chini ndio ikafika hapo karibu ya koka mstari katikati ndio baya sasa bakaingia kwenye market bakapandisha soko mpaka huku juu sawa sawa Muda nyingi fika huku juu basela zinao wakasema hapana mtakuwa mmetugombanisha vibaya sana <laughs> wakashusha soko te, <laughs> wakashusha soko tena okay, wakafikisha hapo kwenye nyume weka ka kidole ndipo okay. sasa ikafungia pale sasa ikampatia selazi kwa sababu ile selazi ilitokea hey. ngambo ya kujulu huku ngambo ya juu sana sawa sawa ndipo sasa nguvu ikaendelea ikapatia hii langi nyingine ya 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 nyekundu ndio naona basterazi wakakuwa na nguvu zaidi ya wabayazi sawa 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 kwa hiyo mm. kwa hiyo hii hizi shadow ukiziona ujue zinamaanisha kwamba kabla ikendo haijafunga mwanzo ilifika hadi huku juu kama unavyoweza kuona mm. hapa ilifika huku juu mm. lakini kama ilifika huku juu maana baya walipandisha huku juu lakini sera waliingia kwenye soko wakaishusha bei ikashuka tena chini hapa na ukiona na, hii, na. ukiona hii shadow ipo chini huku imekaa kama hivi basi ujue hapo before sera walishaishusha bei ikashuka hadi chini kabisa hawa ni sera walishusha mm. bei lakini baya wakaingia kwenye market na waka, waka buy more wakasababisha bei ikapanda ikaja ikapanda hadi ikafika huku lakini waliacha na. alama waliacha alama kama kwamba mwanzo inakuonyesha previous bay waliishusha hadi ikafika huko chini. Sawa sawa. Ndio ndio. Kwa hiyo 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 ndo maana ya hizi tunaziita shadow au week ndo hizi maana yake ndo hiyo. Sasa ndio ndio. Hizi haijalishi ukizikuta hiyo umezikuta kwenye 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 kendo kubwa au ndogo. Maana yake ni hiyo. Kwa mfano tuchukulie umekuta kwenye kwenye kendo ya, ya kwa mfano kuna scenario unaweza kaikuta. Ngoja nitoe hii ili ili tuelewane hapo hii hapa ngoja nielete hapa unaweza kuakuta kuna scenario ipo moja hii moja haipo unaikuta kama hivi moja tu unakuta mm. imekaa moja kama hivi sasa hii moja ina maana gani na hii unayoikuta hapa hii, hii candlestick labda inakuwa ni ya inamaanisha sela sawa sawa inamaanisha ni ya bearish inamaanisha hawa ni sela wanaouza sasa ukikuta hii na ina kikonyo hichi au kishado ki kirefu kuelekea juu basi it means hapa inaonyesha kwamba bei previous bei ilisha ilisha fika baya walishaipandisha bei hadi huku juu lakini sela wakaja wakaishusha bei ikashuka hadi chini hapa sawa sawa ndio yeah. na u, wakati mwingine unaweza usikute huku juu ukaikuta hii shadow ukaikuta kwa chini ukikuta kwa chini hapa it means kwamba Ba, eh, sela waliishusha bei sela waliishusha bei hadi huku chini ilishafika huku chini bei lakini baya wakaingia kwenye market kwa namna moja au nyingine wakaja wakaipandisha bei ikaja ikafungia huku lakini inaonyesha kwamba previous bei ilishashuka hadi huku chini sela walishaishusha wakaifikisha hadi huku chini na hiyo ni kitu muhimu sana kugundua kwenye kutrade forex kwa sababu tutaona huku mbele ina maana gani na ina, ina umuhimu gani ni kujua kwamba before bay ilishafika kwenye bay kwenye sehemu hii hiyo inaweza kukusaidia kuweza kujua kwamba next 
bail inaweza ikafika wapi au ika approach wapi ni kama vile unatembea una, una na ramani unajua okay ramani yangu napita hapa napita hapa before watu walipita huku unakuwa unajua kwa hiyo hii ndio ina maana hiyo kwamba bei japokuwa sasa hivi bei imefungia kwenye bei fulani labda imefungia 2027 lakini kuna muda ambao sela walishaishusha bei ikashuka hadi ikafika 2600400 kwa hata unavokuwa una trade wewe hela ipo kwenye 2700 unakuwa unajua kwenye kichwa chako kwamba lakini bei ilishashuka ikafika hadi 2600400 sela walishaishusha ikafika 2600400 kwa hiyo unavo trade ni jue tu kwamba inawezekana ikaja tena ikashuka ikafika hadi kwenye 2600400 kwa hiyo hiyo ni kama tu guide tu ndogo ya kawaida tu ya kuweza kujua kwamba ni umuhimu gani wa, wa hizi shadow au hizi tunasema weeks tunaziita week. Kwa hiyo na zenyewe mara nyingi unaweza ukazikuta mbili au ukaikuta moja. Lakini sasa shadow yenye umuhimu, shadow yenye umuhimu, shadow yenye umuhimu tutakuja kuzisoma mbeleni. Yaani hapo nimekuelewesha nime tutakuja baadaye kwa sababu hii baadaye tutakapoanza kusoma pattern tutasoma hii inaitwa hama inaitwa nyundo hii hama ndio inakuwa ipo hivi imeunganishwa hii candlestick pamoja na na huu mshale na na, na, na hii shadow yake kwa pamoja inaitwa hama. Kwa hiyo tutakuja mbeleni hapo sio mbali sana mbele kidogo tutakuja tuta, tutaangalia na tutaona namna gani jinsi ya kuapply hii. Sasa basi tukisha O, tupo bado kwenye anatomy tumeangalia maumbo tumeona kuna umbo kubwa na kuna umbo dogo na tumeona umbo kubwa linamaanisha pressure ni kubwa kama ni, ni umbo kubwa la la la, la, la bullish maana yake baya pressure ya baya ni kubwa hapo baya ni wengi sana watu wengi wamefungua wame position za kubai kama candlestick ni kubwa ya, ya, ya bearish maana yake pressure ni kubwa kwa sela sela wengi wamefungua position za kusell na hiyo wanasababisha bei inashuka chini na candlestick ikiwa ndogo maana yake inamaanisha pressure ya buyer au seller ni ndogo kwenye soko tofauti na candlestick ikiwa kubwa na candlestick ikiwa ina shadow kama hivi ikiwa ina shadow mbili kuelekea juu na chini inatuonyesha kwamba previous bei au tunasema baya walisha walisha committee kuipandisha bei na kufikisha hadi kwenye point fulani kisha sela wakaishusha au ukikuta kikonyo kirefu kuelekea chini kama hivi basi tunasema kwamba sela mwanzo walisha committee kuishusha bei ikafika hadi kwenye bei hii hapa hii ikafika hadi 2400 lakini baya wameingia wameingiza maso zao na wameipandisha bei imerudi ime tena imepanda tena juu kwa hiyo hii hizi shadow ndo zinatuonyesha hiyo maana yake kwamba previous bei ilishafika kwenye point gani na ika approach hapo sasa basi tukishaona hizo hizo tumeshaona hizo shadow na week na jinsi ya kuzitumia hapo sasa ndo tunakuja sasa kuanza kuangalia candlestick pattern nadhani utakuwa umeelewa kwamba hii hizi candlestick za, za kuna tatizo kwanza lolote hapo juu ya candlestick ikiwa kubwa au ikiwa ndogo au bearish na bullish candlestick ah kuhusikana na hapo eh, chenye hapo na shidia kwa hii muda eh, eh, nikiona kama candlestick ni ya mrefu ina yeah. maana huko pressure yenye imekuwa swate kati ya wa buyers sawa sawa au wa sellers sawa sawa utaona muda yenye mtataona hizi week yeah. ina maana hiyo price iliwahi kufika hiyo fasi sawa sawa ili itashukumiwa ishuke kama ita, itapanda sawa sawa ile ni signo yenye inatuonesha hapa kitu fulani kiliwahi kufika sasa tuchunguze tuone yenye viko mbele jo umuhimu wenye napata pale kwanza sawa sawa yani hapo tupo no. vizuri kabisa kwa hiyo <coughs> kwa hiyo hapo nadhani utakuwa umeelewa na hiyo ndo ndo concept ndogo ya ya, ya kujua anatomy kujua kwamba ukiliona umbo kubwa unajua lina maana gani na ukiliona umbo dogo unajua lina maana gani sasa tukitoka hapo mm. kwenye anatomy ndo tunakuja kuanza kuzisoma hizi pattern sasa tunaanza pattern moja baada ya nyingine. Mhm. Mm Na kupata pattern. Kanzi. Tunaanza tutaanza kuzisoma pattern. Ndio nitoe kwanza hizi tuone tu, vizuri hapa. Pattern ni nini? Tumeshaona kwamba candlestick ikiwa moja kubwa ina maana gani ikiwa ndogo ina maana gani? Pattern sasa ni kusoma muunganisho au muunganiko kwa sababu kama unavyoona kwenye chat hapo candlestick zimeunganika zipo zaidi ya moja zipo nyingi sasa zinapokuwa yeah. nyingi zinatengeneza formation fulani au zinatengeneza mfumo yeah. fulani zinaweza zikakaa zikatengeneza yeah. kama V fulani au kama U fulani sasa hizo formation zake zinazotengenezwa formation mbalimbali mbali, ndo tunasema kwamba pattern inatengeneza pattern tofauti tofauti. Kwa hiyo candlestick zikiwa mbili zikiwa tatu zinajitengenezea kipattern fulani. Kwa mfano 
Unajua kwa mfano kama tuchukulie hii ni candlestick hapa na hii ni candlestick hapa na hii ni candlestick hapa. Hizi hapa zinatengeneza pattern yake, zitatengeneza pattern ambayo ina, itatambulika kwamba hii ni pattern inaitwa pattern fulani au inaitwa pattern fulani. Sasa ngoja twende kwenye real kabisa, twende kwenye pattern zenyewe zenye za uhalisia. Kuna pattern ya kwanza kabisa ambayo tunatakiwa tuiangalie na moja kati ya pattern ambayo ni kubwa sana kwenye kwenye trading inafahamika kama bullish engulfing. Bullish engulfing yani ni chore rectangle hapa hii hapa hii ni bullish engulfing hii inakuwa inaunganishwa na candlestick za za aina mbili candlestick ya kwanza inakuwa ni candlestick inayowamaanisha sela au wauzaji watu wanaouza kwa hiyo candlestick ya kwanza inakuwa lazima iwe ndogo inakuwa inamaanisha sela na kama nilivyokuambia kwamba ukiona candlestick mdogo ujue inamaanisha kwamba pressure ni ndogo ya hao watu. Kwa hiyo candlestick ya kwanza ni ya sela na inaonekana ni ndogo kwa hiyo hapa tunaona kwamba kuna pressure ndogo ya sela. Lakini inafuatiwa na candlestick nyingine ambayo inakuwa sasa hiyo ndo candlestick kubwa hii hapa inakuwa imemzidi huyu. Lakini hii candlestick Moja ni chole kwa rangi nyingine ili least confuse. Ya niseme hii. Mm semeapo Yes Alafu huyo haya hapa Sawa sawa sasa hii hii unaiona hapa mwanzo nilo kucholea hapa hii hii ndo ndo tunasema bearish ndo hii candlestick nyekundu unaiona yenye rangi nyekundu ambayo inamaanisha yeah. sel inamaanisha sela. Na hii nilo kucholea mbele kubwa hapa, hii ni candlestick ya bullish ambayo ndo kama hii huku unayoiona huku ambayo inamaanisha baya watu wanaonunua. Sasa hii hapa kwa pamoja hizi candlestick mbili zimeunganika mbili, zimetengeneza pattern. Hii pattern ziloitengeneza kitalam au kwenye trading inafahamika kama bullish engulfing. Hii inafahamika kama bullish engulfing. Yes. Yeah, sawa sawa. Tupo sawa sawa eh? Unanipata eh? Ndio ndio. Okay, sawa. Sasa candlestick ya kwanza inakuwa ni bearish na maanisha sela na lazima iwe ndogo. Yaani hapa ni lazima ili ili hii pattern iitwe bullish engulfing. Lazima candlestick ya kwanza iwe bearish, iwe inamaanisha sela, alafu ifuatiwe na candlestick ya pili ambayo iwe ni bullish na maanisha baya na hapo ndo hata ukiangalia neno lenyewe bullish engulfing linaleta maana kwa sababu bullish engulfing engulfing ni kama vile kuzidi yani kama vile kujaa kupitiliza yani umepitiliza ume, umezidi kwa hiyo engulfing maana yake bullish amemwengulf bearish ndo kama unavyoweza kuona hizi pattern jinsi zilivyokaa hapa inaonekana huyu bullish amejaa amekuwa amemzidi ame huyu amemwengulf huyu huyu wa, 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 wa sela si unaweza kuona maana yake pale mimi mimi yenye naona naweza use pale ni kumeza. Eh? Amemeza. Okay, sawa sawa e, kama amemeza hivi. Sawa sawa. Uh, e, yote inaleta maana ile ile kwamba amemzidi. Yaani amekuwa wamekuwa wengi kwa sababu unavyoweza kuona hii candlestick ya bullish inaonekana inaashiria ina kwamba pressure ni kubwa ya baya. Baya ni wengi hapa. Mm. Kwa hiyo baya wamewazidi sela. Kwa hiyo walivotengeneza mm. hii pattern imetengeneza pattern ambayo inaitwa bullish engulfing bar. Hii ni pattern kubwa sana na ni pattern ambayo kila siku kwenye masoko utaiona. Kwa mfano, tuje tuiangalie sasa huku kwenye market bullish engulfing. Ngoja tuitafute uone. Bullish engulfing, bullish engulfing. Bullish engulfing. Hii hapa lakini hii ni kubwa sana kubwa sana kuipata hii ni, ni nadra sana mara chache unaipata kama hii unaweza kuiona hii hii ni bullish engulfing lakini hii ni kubwa sana nataka nitafute za kawaida ndogo tu ambazo zinatokea daily kwenye masoko hii hapa hii nadhani unaweza kuiona hii hapa hii hii hapa ni bullish engulfing kwa sababu inaonyesha kabisa kuna hii candlestick ya baya amba, ya, ya sela imeanza hii nyekundu ambayo ni inaonyesha sela ni wachache hapa
hii hapa ambayo ina, inatuonyesha kwamba hapa sera wapo lakini walikuwa ni wachache lakini ikafuatiwa na candlestick ya pili ambayo inaonyesha kwamba baya wapo lakini ni wengi wamewazidi wamewazidi sera kwa hiyo hapa tunaweza tukasema hii ni bullish engulfing wamewa engulf our sera wamewazidi sera kwa hiyo hii pattern ndo ndo mfano halisi sasa wa bullish engulfing tulikuwa tunaoona pale ndo hii pattern ni hapa kwamba kuna inakuwa button ya kwanza inakuwa ni ya, ya sera alafu inafuatiwa na pattern ya pili ambayo inakuwa ni inamaanisha baya watu wanao wanaonunua kwa watu wanaouza wanakuwa ni wachache watu wanaonunua wanakuwa ni wengi ndo hiyo inatengeneza pattern inayofahamika kama bullish engulfing na hapa hmm. ukija hata hapa hii mbele kidogo hapo mbele kidogo kuko ingini ukivuka zile mbili ya yeah, kama hapa ukivuka hizi hapa hii hapa pia inaonekana hii hapa clear kabisa hii yeah. yeah, hii hapa pia na yenyewe ni, ni bullish engulfing lakini pia ukija hii hapa pia hii na yenyewe ni bullish engulfing yeah. hii hapa O, yani of course huwa zinakuwa nyingi yani obvious kwenye market huwa unazikuta ovi, kila kila dakika kila muda kwenye pattern lazima uzikute bullish engulfing inakuepo mara nyingi sasa basi tunarudi tutakuja kuona namna gani jinsi ya kuziapply huko mbele tutakavyoendelea na masomo lakini hiyo ni, ni ni pattern ya kwanza hizo ambayo inaitwa bullish engulfing sasa tukitoka hapo kwenye bullish engulfing tunakuja kwenye pattern nyingine ya pili ambayo ni rahisi sana kuielewa kwa sababu hiyo pattern ya pili ni kinyume cha huyu bullish engulfing ni kinyume chake tu ambayo yenyewe inamaanisha ina, ina, inaitwa bearish engulfing inaitwa bearish engulfing lakini yenyewe inamaanisha nini yenyewe inamaanisha kwamba kwanza inatengenezwa na pattern mbili ambayo pattern ya kwanza inakuwa ina, 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 ni abaya anisela ni sera ngoja wakae hapa alafu baya waje wakae hapa hapo ya yeah. unaweza kaona hii ina hii hapa ndo bearish engulfing ya tuipe jina lake na yenyewe kabisa bearish bearish engulf, engulfing hii hapa hii sasa basi unaweza kaona kabisa kwamba bullish engulfing na bearish engulfing ni ni ni, ni, ni yani ni kinyume mmoja ni kinyume cha mwenzake huyu bearish engulfing maana yake ni kwamba kwanza inatengenezwa na pattern mbili vile vile candlestick zinakuwa mbili lakini zinageuka candlestick ya kwanza huku lazima iwe ni ya bullish inayomaanisha kwamba baya lakini inakuwa ni ndogo ambayo concept yake ina maana kwamba baya hao ni wachache au nguvu ya ya, ya baya ni, ni ndogo kwenye market yani baya wapo lakini sio wengi kwenye soko lakini inafuatiwa na candlestick ya pili ambayo inakuwa ni candlestick inayomaanisha seller au bearish ambayo inaonyesha kwamba ni kubwa na ikiwa kubwa ina imply kwamba nguvu ya hao seller ni kubwa kwenye market kwa maana kwamba kama wana sell bay itashuka chini sasa hapa ndo unaweza kaona kwamba bearish engulfing yeye inakuwa ni kinyume cha bullish engulfing kwa sababu bearish engulfing inaanza bullish inaanza candlestick ya bullish ndogo inafuatiwa na candlestick ya bearish kubwa lakini kwenye bullish engulfing inaanza candlestick ya bearish ndogo inafuatiwa na candlestick ya bullish kubwa kwa hiyo kuona ni, ni kinyume lakini pia inamaanisha nini inamaanisha engulfing ni ile ile concept ya engulfing kwamba hapa sasa hawa ni sera wamewazidi baya sela watu wanaouza wamekuwa wengi kwenye market kuliko wanao wana, kuliko hawa wanaonunua kwa sababu baya ndo God. sawa sawa sasa tumeona kwamba bullish engulfing inakuwa ni candlestick zinakuwa mbili candlestick ya kwanza inakuwa ni ndogo na lazima iwe ni inamaanisha sela alafu candlestick ya pili lazima iwe kubwa inamaanisha baya na tumeona kwenye bearish engulfing candlestick ya kwanza inakuwa ni bullish lakini candlestick inayofuatia inakuwa ni bearish kwa hiyo yani hapa kukalidi ni simple tu kwamba ya kwanza inakuwa ni ya, ya, kwenye bullish engulfing kwa mfano tukichukulia kwenye bullish engulfing ya kwanza inakuwa ni bearish lakini inayofuata inakuwa ni bullish kwa hiyo hata neno lenyewe linavyo suggest bullish engulfing lazima candlestick ya pili iwe ni bullish kama unavyoanza unavu, kuisema bullish engulfing candlestick ya pili lazima iwe pia bullish 
Afu kendo sikia kwanza ndo iwe tofauti iwe bearish lakini iwe ndogo. Ili ibulishi ionekane kwamba imemwengalfu au imemzidi huyu bearish ambaye ndo wanamanisha sela. Lakini pia ukija kwa, kwa, kwa hii bearish engulfing lazima kendo sikia pili na umalizia iwe ni bearish. Kama vile neno lenye li nafo suggesti bearish engulfing. Bearish engulfing. Na mana kwamba bearish wame muengulf bullish. Bearish wame wazidi bullish. Bearish kwa lazima imalizikia na kendo ya, ya bearish. Kwa hiyo kukaliri kwa kendo ndo hivo ni simple tu kwamba bearish engulfing unavuta picha kwamba hapo bearish wanakuwa wame wazidi eh, bullish. Lakini bullish engulfing unavuta picha kwamba hapo bullish wanakuwa wame wazidi bearish. Na bearish ina maana ni seller watu wanao sell na bullish ina maana ni trader wanao buy. Kwa hiyo bullish wanao buy ndo wanasababisha bei pande juu na bearish wanao sell ndo wanasababisha bei ishuke chini. Kwa hiyo hapo unazani unakuwa umezielewa hizi hizi pattern za aina mbili hizi ambazo moja ni bullish engulfing na nyingine ni bearish engulfing. Kama utakuwa una swali lolote kwanza kuhusu hizi pattern mbili bullish engulfing na bearish engulfing. Unaweza kaniuliza kabla tujaendelea. Musa Ya boss ya boss. Eh hey, kwenye bullish engulfing na bearish engulfing una swali lolote au hujaelewa chochote hapo? Ah uh, mimi naona tu hapa tunaenda sawa sawa kabisa. Ichapokuwa tu ku hiyo be, be, bearish engulfing sasa. Okay bearish. <laughs> Kwa sababu engulfing. naona hapo kwenye eh hapo kwenye mchoro yeah. na ulisema kama ni liverso ya bullish engulfing. Eh yeah. Eh, njoo nilikuwa naona iki iki kidogo iki njoo eh. kinapashwa anza jili tulikuwa kwenye market yenye iko bullish okay sawa sawa ngoja nirudie hapa <coughs> tumesema kwamba ngoja tu ngoja nifute kwanza hapa ili nirudie hapa utanielewa vizuri ngoja tuianze hii bullish engulfing bullish engulfing bullish ina maana kwamba ni, 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 ni bullish ni kipindi cha baya yani ukiona ah, neno eh ah ndio kisu likufanya vile kisha eh, kuelewa eh ila sasa kwa sababu ku ile ya bullish engulfing eh, ndio nilikuwa na, na na wazo ile candlestick ya kwanza eh sinapashwa kuwa ni ya bullish eh ndakiwa iwe bullish eh Eh, dipo sasa ita, na, na, naona kawa njo katapashwa cholewa upande wa juki do aha, kisha sasa hapo pembeni njo tuna, tunaanzilia hapo kwenye imefungia hiyo hapo hiyo ya, ya burish imefungia ndipo sasa aha, kwa mfano vili eh, kama hivi sindio Ani? Nilikuwa nasema hii njoo ipande juu upande wa yu. If hii ya ya ya, ya bearish ndio ikae juu. Hii ya bearish ishuke sasa. Jili ionekane kama imefunga ya nani ya bearish ya bullish la inafunga inapatia sasa bearish njoo wanaanza shuka sasa. Sawa 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 sawa. Nilikuwa na wazee. Okay sawa sawa. Yaani upo sahihi kabisa na yote ina maana ina maana ile ile kwamba bullish engulfing au ni buyer wamewazidi seller na bearish engulfing au ni seller wamewazidi buyer. Yaani maana yake iko pale pale na kitu kikubwa cha kuelewa hapa ni maana inamaanisha nini kwa sababu hizi tunavyozisoma hapa ni psychology sasa za hizi candlestick. Ndio psychology zake. Kwa mfano ukija kwenye candlestick, ukija ngoja nizizoom ili tuzione vizuri kwa, kwa ukubwa. Ukija kwenye candlestick tunasema kwamba tunasoma psychology ya candlestick psychology ya candlestick candlestick zinatuambia nini candlestick zinatuambia kwamba kama hapa unaona hii bearish engulfing hapa ngoja ni ni, ni mark hapa ya niweke psycho ndogo hapa hii hapa unaiona hii ndani ya hii dwala hii hizi mbili hizi moja ni, ni bullish engulfing alafu inafuatiwa na bearish engulfing sasa hii hii ndio inatuonyesha kwamba hapa ni bearish na ina maana gani ina psychology yake psychology yake inaonyesha kwamba sela ni wengi kuliko buyer yani sela wamewazidi buyer sela wamewazidi buyer na ukiendelea tena ukija tena huku mbele utaona tena nyingine hii hapa tena utaona hii hapa ngoja ni chole na brush hii hapa hii 
Hii hapa pia ni bearish engulfing. Sasa unavoziona hizi maana yake unatakiwa wewe ufikirie psychology yake na maana gani? Bearish engulfing psychology yake ni kwamba sela wamewazidi baya. Sela wale, wale watu wanaambao wana sell wanaouza wamekuwa wengi wanaouza hiyo hiyo pea. Kama hapa tupo kwenye BTC USDT. Maana yake wanaouza US wanaouza BTC ni wengi wamekuwa Ome, wengi ndio maana imeonekana hii candlestick ya ya sela imewa engulf buyer lakini pia ukiendelea tena kufanya analysis uta, u, unaweza uka, 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 ukaendelea kutafuta hizi bearish na bullish engulfing ndio kama huku unaona hii hapa hii bearish hii hapa unja nitoe hizi kubwa na hii hii hapa pia ni, ni bearish hii hii hapa ni bearish engulfing kama unavyoweza kuona kuna candlestick ndogo ya baya ambayo inaonyesha kwamba baya wapo lakini walikuwa ni wachache sana lakini kafatiwa na candlestick kubwa ya, ya, ya bearish ambayo inaonyesha kwamba sela wameingia kwenye market na wamekuwa wengi wamewa engulf baya wamewazidi baya kwa hiyo inapotokea hii candlestick hii pattern ya, ya bearish engulfing kama hivi inaashiria nini inaashiria kwenye kichwa chako kwamba sela wamekuwa wengi kwenye market kuliko baya kwa hiyo hilo soko linaweza bei inaweza kashuka chini sela wataendelea kuishusha bei itaendelea kushuka chini hiyo ndio kitu ambacho inamaanisha ukiona hivi lakini ukiona bullish engulfing ambayo bullish engulfing yeye unja tumtafute hapa unja tumtafute huko Kulia mfano huyu hapa. Ukimwona bullish engulfing kama huyu hapa. Anamaanisha nini? Bullish engulfing anamaanisha kwamba bei inaenda kupanda. Yaani baya wanaonunua wamekuwa wengi kwenye soko kuzidi wanaouza. Wanaouza ndo sela. Sela wamezidiwa. Sela ni wachache kama unavyoweza kuona hii hapa kendo yao ni ndogo sana wamefungia chini huko. Kwa sela walikuwa wachache lakini ikafatiwa na kendo kubwa ya, ya bullish ambayo inaonyesha kwamba baya wameingia kwenye market na wameliteka soko pressure ya baya ni kubwa ndo maana inaonyesha hii bullish engulfing kwa hiyo bullish na bearish ni pattern muhimu sana na utaziona almost katika kila sehemu kwenye chart yako hicho ndo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukinotice lakini hapo una swali lolote nadhani utakuwa umezielewa psychology zake si ndio Musa Halo ndio ndio Eh yeah, pale mie chenye ninachoelewa kwa hii yeah. muda kwa hii pattern and griefing. Yeah. Eh yeah. kitu ya kwanza kuhusikana na bullish yeah. ina maana ba, 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 ba sellers nguvu yeah. imepunguka wa buyers njo wakakuwa na power. Sawa sawa. Wa, wa, wa sellers. Wa sellers. Sawa Kienda sawa. kwenye bearish and griefing pale wa buyers bamepungukiwa na nguvu wa sellers njo wanamiliki soko kasi sawa 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 hapo umenielewa vizuri sana na ndio hivyo ndio inavyotakiwa kujua yani hicho ndio kitu kikubwa inachomaanisha kwa hiyo hmm. eh, kwa hiyo hapo nadhani utakuwa tumemaliza kuhusu bullish na bearish engulfing zinavyomaanisha maana yake ukiziona ujue zina maana gani lakini hatujasimaliza mbele huko tutakuja kuziapply tutakuja kuzistudy mbele tena zaidi yani hapa tunazisoma psychology zake zinamaanisha nini ukiona bullish engulfing ujue inamaanisha kwamba baya wamekuwa wengi kuzidi sela na ukiona bearish engulfing ujue inamaanisha sela wamekuwa wengi kuzidi baya hizo ndo psychology ambazo zinamaanisha zina, zina kwenye haya maumbo ukiyaona sasa basi tuna move kwenda kwenye pattern nyingine unja nitoe kwenye sana nilikuwa nasema hapa eh. kui mchoro kisu lichora pale eh kui bearish engulfing ba nje eh. nilikuwa nasema gise iki iki kidogo kili nani kilifunga kisha eh. kikampatia uh, bearish jo ni kwa nasema chao kinapashwa kuwa upande wa juu maana kinafunga na kufungula kuna kuya hii bearish yani sijamu njo ni kwa nasema kipande eh. kipande hicho eh, kipande upande wa juu kipande upande wa juu huku ha, sawa sawa pale pale Okay, ah, okay. Ndio naona inapendeza pale, ndio naona inapendeza. Ah, kwa sababu baba okay. baya ba, ba, bamefunga. Sawa Kisha, sawa. Wa sellers ndio wakakuwa na power, sasa bakashusha soko. Sawa sawa, sawa sawa. Kwa sababu wa buyers wanapashwa kuwa wako upande wa juu kila mara. 
kila mara sawa sawa hapo sawa sawa hapo nadhani umeelewa vizuri zaidi sawa sawa yani kwa maana ya kwamba sell hii hapa ya, ya, ya bearish kwamba baya wa, wa, walipoishia hapa sela wakaja mm. ikafungulia hapa na sela wakaishusha bei ikashuka chini kwao ilianzia ndiyo, hapa ndiyo, eh. ilianzia hapa bei ilipofungua eh. hapa ikaanza sawa wakaanza kupambana wakaanza kupambana sela wakaishusha wakaishusha ikashuka hadi ikafika hapa na ilipofika hapa ndio ikatengeneza sasa no. hii hi pattern ambayo tunaiita bearish engulfing hapo nadhani tupo sawa sawa sasa naam no, naam no. okay sawa sawa sasa nataka tuendelee tu, tu, tuendelee na, na pattern nyingine sasa Nazitoa nazi hizi sasa tulikuwa tumeelewana hapo eh. Okay, nazitoa hizi. Hapo sawa sawa kabisa. Okay, sawa sawa. Stoa hizi. Tunakuja kwenye pattern nyingine ambayo ni muhimu sana inayofuata yenyewe inatambulika yani chore hapa. Yenyewe inakuwa inakaa hivi. Hii inakuwa ni ni bullish au bearish. Inaweza ikawa yoyote inaweza ikawa bullish au bearish. Alafu itafatiwa na candlestick ndogo. Itafatiwa na candlestick ndogo ambayo hii candlestick ndogo inaweza na yenyewe ikawa bullish au bearish. Lakini zitakuja zitafatiwa itafatiwa na candlestick kubwa tena. Hii inatengenezwa na candlestick tatu Hii pattern inatengenezwa na candlestick hizi hapa tatu Na hii pattern yani andike hapa hii pattern inatambulika kama morning star inatambulika kama morning star hii hapa hii ni morning star ambayo kwanza kuna kuwa kuna boya niziandike hizi kuna kuwa kuna pat, eh, kuna candlestick ya bearish bearish kuna kuwa kuna candlestick ya bearish hii hapa mwanzoni alafu inafatiwa na candlestick ya pili ambayo inaweza ikawa inaweza ikawa bullish au inaweza ikawa bearish lakini pia inaweza ikawa doji tutakuja kuiona doji mbele huko hii hapa ya, ya katikati lakini pia Candlestick ya tatu inakuwa ni bullish. Hii hapa inakuwa ni bullish. Sasa hii inatambulika kama morning star. Hii candlestick inatambulika kama morning star. Na ni kwa nini inaitwa morning star? Morning star kwa kwetu sisi kwa Kiswahili ni tunaiita nyota ya asubuhi. Ni ile nyota ambayo ukiamka asubuhi unaiona inaangaza ndo morning star. Sasa Ina, kwa nini inaitwa morning star inaitwa morning star kwa sababu inatengenezwa na candlestick tatu kuna kuwa na candlestick tatu na candlestick ya kwanza kabisa lazima iwe bearish lazima iwe ni candlestick ya sela inaonyesha au ni sela alafu inafatiwa na candlestick ya pili lazima iwe ndogo lakini haijalishi ni candlestick gani inaweza ikawa bullish inaweza ikawa bearish hii ndo kama hapa nilivyoandika inaweza ikawa bullish inaweza ikawa bearish na inaweza ikawa doji hii doji tutakuja kuiona mbele na inaweza kawa sometime unaweza kukuta ikawa na yenyewe ina, 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 ina shadow yake kabisa nyingine unakuta zina, zime, zina shadow yani niweke hapa unaweza kukuta muda mwingine imejitengeneza shadow oh this is not good imetengeneza shadow kama namna hiyo kwa hiyo inaweza kawa bullish bearish au inaweza kawa doji pattern lakini candlestick ya mwisho inayofuata lazima iwe bullish kwa hiyo ni candlestick ya kwanza na ya mwisho ndio zinazobadilika ya kwanza lazima iwe bearish na ya mwisho lazima iwe bullish lakini lazima ziwe candlestick tatu ndio zitatengeneza hii pattern ambayo inafahamika kama morning star lazima ziwe candlestick tatu na candlestick ya kwanza lazima iwe ni candlestick ya bearish ambayo inaonyesha hawa ni sela na candlestick ya pili iwe yoyote ile lakini lazima iwe ndogo isiwe kubwa lakini candlestick ya tatu lazima iwe ni bullish lakini na yenyewe lazima iwe ni kubwa kuliko hizi candlestick zote mbili lazima iwe imewazidi imemzidi kidogo huyu candlestick wa kwanza kabisa huko hii ndo inakuwa valid inaitwa inaitwa morning star hii ndo candlestick ya, ya pattern tunasema candlestick pattern ambayo inaitwa morning star nyota ya asubuhi hii ina maana gani psychology yake 
Saikolojia hii ni kwamba inatuonyesha ni jinsi gani soko lina move au soko linabadilika kutoka mikononi mwa sela. Hawa sela unaona hawa sela walikuwa wengi tu hapa lakini ikafuatiwa na kendo stick ndogo. Kwa maana kwamba hapa nguvu, nguvu ya sela ilipungua ikapungua ikaja ikikendo stick ikawa kidogo. Kama kikiwa ni cha bearish manake sela wakapungua kwa sela wachache sana. Kama kikiwa ni bullish manake ni kwamba sela walipungua lakini baya walitaka kuipandisha bei lakini baya wameshindwa kwa sababu pia baya walikuwa wachache sana. Kwa hiyo hii kendo stick ya katikati hapa tunasema kwamba iwe yoyote haijalishi iwe bullish au bearish lakini vyovyote takavyokuwa lakini lazima iwe ndogo tu ambao udogo wake utatuashiria kwamba kwa nini ni ndogo ni ndogo kwa sababu pressure imepungua ukirudi kendo stick ya nyuma hii unaiona kabisa ni kubwa pressure ni kubwa ya sela sela hapa ni wengi walikuwa wanaishusha bei kwa, kwa kwa kiasi kikubwa na pressure wameleta pressure kwenye market pressure kubwa lakini kendo stick ndogo inakuambia ina kwamba pressure imepungua sela sio wengi tena kama walivyokuwa before sela wamepungua wamekuwa wachache lakini kendo stick ya tatu sasa ndio inakuja kukuonyesha clear kwamba soko limehama kutoka mikononi mwa sela limehamia mikononi mwa baya baya wameliteka soko kwa sababu hii kendo stick imekuwa kubwa inaonyesha kwamba pressure ya baya ni kubwa baya wameingia kwenye market wameingia kwa kiasi kikubwa sana na wamebai wame wametengeneza oda nyingi za kubai kiasi kwamba bei inaweza ikapanda kwa sababu tayari tunaona kwamba momentum ya baya ni kubwa kwenye soko kwa hiyo morning star kwa ujumla wake psychology yake kwa sababu hapa tunachotakiwa kuelewa ni psychology behind the formation kwa nini imetengeneza hii pattern formation hii kwa nini imejitengeneza hii formation imejitengeneza hii formation kwa sababu soko linahama kutoka mikononi mwa sera soko linahama kutoka mikononi mwa watu wanaouza linahamia mikononi mwa watu wanaonunua baya soko linahama kutoka kwa sera linahamia kwenda kwa baya ndio maana unaona inaanza kendo stick eh, ya bearish inaoonyesha hawa ni ni, ni sera ambayo ni kubwa watu sera walikuwa wengi ikafuatiwa na kendo stick ndogo inaonyesha kwamba sera sasa wakapungua wameishiwa nguvu pressure imepungua ya sera imekuwa ndogo sana alafu suddenly unaona kendo stick kubwa ambayo inaonyesha kwamba sasa sera wameshapoteza kabisa wamepoteza kabisa na baya wameliteka soko na kuanzia hapa baya wanaanza kulipandisha soko lipande juu au bei pande juu kwa hiyo hii ndio formation ambayo inafahamika kama morning star hapo utakuwa umenielewa mpaka hapo bwana Musa uko sawa sawa kabisa pale eh sawa sawa sasa bas morning star sasa hapo eh hapo kitu ambacho chenye naona e. ni inakuwa uh, angriffing bullish yenye ime imejipendekeza ime kuingini kendo stick yenye ilianza ndio kisa naona sasa e. <laughs> sababu kabisa. kikamata hizo mbili za mwisho Eh ni engulfing. Eh ni engulfing. Sawa sawa. Eh. Eh yani... sasa ni kuangalia hiyo ya kufata yake ya kwanza ni iko aina gani iko design gani. Eh sawa sawa iko aina gani kama ni bearish unajua ah basi soko linahama kutoka mikononi mwa sela linahamia mikononi mwa baya. Manake sela wa yeah. wanapoteza nguvu baya ndo wana, wana, wanapata nguvu baya wanakuwa wengi kwenye soko na hivyo wanaliteka wana soko na hivyo wanaweza wakaipandisha bei kapanda juu kwa sababu baya wameshakuwa wengi kwenye soko. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa morning star. Lakini sasa pattern nyingine inayofuata ni kinyume cha morning star yenyewe inatambulika kama evening star. Inaitwa evening star. tambulika kama evening star pattern. Hii ni kinyume cha morning star. Kwamba tumeona kwenye morning star inatuonyesha ni bearish wali, walianza ikaja wakaja bullish au bearish afa wakafatiwa na bullish wakawa wengi. Lakini kwenye evening star hii ni pattern ambayo inatuonyesha kwamba soko kwanza lilikuwa mikononi mwa baya. Baya ndio walikuwa wameliteka soko. Kwa hiyo wanakuwa represented na hii candlestick hapa baya hawa ni baya lakini wakafatiwa na candlestick ndogo ambayo haijalishi ha, aidha inaweza ikawa ni baya au sela lakini tunachojua ni kwamba ndogo afu ikafatiwa na candlestick nyingine kubwa ambayo hii sasa ni lazima iwe bearish inaonyesha kwamba hawa ni sela sawa sawa ngoja ni, ni, niweke na maneno hapo ili nielewe vizuri kwao tuna baya 
na baya kwa upande wa mwanzo hapa alafu tuna sela na sela upande wa pili kwa hawa ni, ni sela na hawa ni baya kwa hiyo hii ni candlestick ya bullish engulfing. Tunaona kabisa hapa kwamba baya walikuwa wapo wengi tu kwenye market lakini wakafuatiwa na candlestick ndogo hii inaweza ikawa bullish, inaweza ikawa bearish au inaweza ikawa doji kama vile nilivyo nilivyokuambia pale mwanzoni. Kwa hiyo tunasema kwamba inaweza ikawa bullish. Inaweza ikawa bullish au inaweza ikawa bearish. ni pia inawezekana doji. Hii hapa ya katikati. Inawezekana bullish bearish au doji. Lakini candlestick ya kwanza kabisa lazima iwe bullish. Lazima iwe bullish. Lazima iwe inaonyesha kwamba soko lilifunga na baya. Wanaonunua ndo walikuwa wamelikamata soko hapa. Alafu ikafuatiwa na candlestick ndogo. Hii haijalishi iwe bullish, bearish, iwe doji. Tunachojali hapa ni kwamba ni ndogo ikiwa imefunga kubwa hivi manake hapo hiyo sio 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 evening star tena. Hata kule juu kwenye kwenye morning star ikiwa imefunga ime, candlestick ya katikati imekuwa kubwa hiyo tayari hapo sio sio morning star tena. Inabadilika inakuwa ni kitu kingine. Kwa hiyo lazima hii ya katikati inayofuata iwe ndogo kuliko huyu wa mwanzo. Lazima iwe ndogo ambao maana yake ituonyeshe au ituashirie kwamba nguvu ya hawa waliokuwa mwanzoni imepungua. Alafu candlestick inayofuata ya tatu lazima iwe ni kinyume cha huyu candlestick wa mwanzo ambayo itatuonyesha ita kwamba watu wengine sasa ndo wanaliteka soko. Huyu baya alikuwa alikuwa yupo hapa lakini nguvu yake ikapungua hapa ndo candlestick ndogo lakini sela wamekuja wamejiteka soko. Kwa sela wamelipokonya soko kutoka kwa baya kwa kutumia hizi kwa, kwa kuangalia hizi pattern tuna, tunaona hapa kwamba sela wamelichukua soko kutoka mikononi mwa baya. Soko lilikuwa kwa baya lakini baya wakaishua nguvu lakini afu wakaja sela waka, 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 wakalichukua soko hapa. Kwa hapa bei lazima itashuka. Kwa hiyo hapa ngoja ni, niweke juu tena ili ili uweze kunielewa kama hivyo. Kwa hiyo hii ya kwanza inakuwa lazima iwe ni kubwa na iwe inaonyesha baya na ya pili lazima iwe ni ndogo lakini iwe inaonyesha sela au baya haijalishi lakini lazima iwe ndogo ndo itakuwa valid na ndo itakuwa inamaanisha ina kitu asilia. Kwa hiyo hapa inaweza kawa ina, ina shadow yake na yenyewe hiyo haijalishi zinakuwa zina namna tofauti tofauti. Lakini hakikisha ya kwanza huku lazima iwe bullish na ya mwisho huku lazima iwe bearish ambayo ina inamaanisha hawa ni sela wanauza na hawa e, ni baya wanaonunua. Kwa hiyo hii ndo evening star. Kwa hiyo kwa kuistudy evening star unaweza kugundua kwamba evening star ni kinyume cha morning star. Kwa sababu kwenye morning star tumeona kwamba tunaanza na candlestick ya, ya bearish, tunaanza na sela. Alafu wanakuja sela wanapungukiwa nguvu, alafu baya wanakuja wanaliteka soko. Lakini ukija kwenye evening star tunaona kwamba tunaanza na baya. Alafu baya wanakuja wanapungukiwa nguvu, alafu sela wanakuja wanaliteka soko. Kwa hiyo evening star ni kinyume cha morning star. Ukikaa ukazi define ukazichunguza kwa karibu, utagundua ni kinyume chake ni kama vile kwenye bullish engulfing na bearish engulfing. Bullish engulfing ni kinyume cha bearish engulfing na bearish engulfing ni kinyume cha bullish engulfing. Ndio hivyo hivyo pia kwenye morning star na evening star. Evening star kinyume chake ni morning star. Kwa hiyo ukiona ukielewa morning star lazima uielewe na evening star kwa sababu wewe uta apply kinyume chake tu kama morning star inaanza bearish inafuata candle ndogo inakuja bullish basi evening star ianze kinyume chake maana yake ianze ianze bullish ije candle ndogo kisha imalizie na candle ya bearish mpaka hapo una swali lolote juu ya bullish na bearish juu ya hizi morning star na evening star hapo tunasimama vizuri tunasimama vizuri eh hey, hapo tupo vizuri mpaka hapo si ndio Ndio <coughs> ndio. Sawa sawa. Sasa tukitoka hapo kwenye tumeshasoma hizo pattern nne, tumeona bullish engulfing, bearish engulfing, tukaja tuk, tumeona hapo eh, morning star na evening star. Sasa tunaendelea na pattern nyingine ambayo tunasema kwamba kuja ni chole hapa. Tunasema kwamba tuna pattern 
moja ambayo inajitegemea lakini inatambulika kama pate. Mwanzo nilikwambia kwamba pate ni muunganiko wa candlestick zaidi ya mbili. Lazima ziwe zaidi ya mbili ndio zinakuwa zina zinatambulika kama pate na ndio zinaita maana. Na hata hizi tu hizo ziangalia hapa wewe mwenyewe unaweza kushuhudia kwamba ni ni, ni, ni candlestick ambazo hizi hapa ni candlestick zaidi ya moja. Unaona hapa hizi zipo tatu lakini kule kwenye kwenye engulfing zilikuwa ni candlestick mbili. Lakini sasa hapa tunachokuja kukiangalia hichi ni candlestick moja lakini imewekwa kwenye kundi la hizi candlestick pattern. Lakini yenyewe ni moja tu ila imewekwa kwenye ile kundi la candlestick pattern. Na hiyo candlestick inatambulika kama hama au nyundo. Kwa Kiswahili tunaita nyundo. Hama. Hii hapa inakuwa inakuwa yenyewe inakuwa ni bullish engulf bullish inakuwa ni bullish kama bullish pattern ya bullish moja lakini inakuwa na shadow shadow def sana ile shadow ambayo nilikuelekeza ambayo inaonyesha rejection hii inaweza kaanzia hapa ikashuka hadi somewhere around hapa maeneo yani chore tena vizuri inaweza ka nitoe hii Naweza kaanzia hapa ikashuka hadi maeneo haya. <coughs> Haijakaa vizuri lakini nadhani unaweza uka, uka, ukapata picha ukaelewa kwamba hii ndo shadow na maanisha. Sasa hii inafahamika kama hama. Unaita hama kwenye trading. Hii hapa inaitwa hama. Inaitwa hama ni, ni kwa sababu umbile lake of course linafanana na nyundo imekaa kama nyundo. Hii ni pattern muhimu sana na ni pattern ambayo ina, 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 ina maana kubwa sana na ina psychology ambayo eh, ni muhimu kuizingatia kwa sababu psychology yake inayosababisha hii pattern ikajitengeneza hivi ni psychology muhimu sana lazima wish nayo kwa sababu ni psychology ambayo itakusaidia sana kwenye trading kwa sababu ni most of the time hii pattern lazima ionekane lazima utaikuta tu nyundo lazima utaikuta tu most of the time kwa hiyo hii tunasema kwamba ni muhimu kuijua psychology yake inamaanisha nini unapoikuta kwenye masoko ujue ina maana gani sasa basi nini maana ya nyundo au hama <clears throat> hama maana yake ni kwamba inamaanisha kwenye market rejection imetokea rejection kwenye market imetokea rejection rejection ni ni pale ambapo bei ilikuwa inashuka kuelekea upande fulani bei ilikuwa inaenda upande fulani direction fulani kumbuka soko linaweza bei inaweza ikapanda juu au bei inaweza ikashuka chini au bei inaweza ispande juu au ishuke chini lakini ikawa inatembea tu kwenye point fulani labda inashuka hadi 1020 inapanda hadi 2021 inatembea kwenye range hiyo lakini bei inaweza ikashuka ikatoka kwenye 2021 ikashuka hadi 1015 lakini pia bei inaweza ikatoka kwenye 2020 ikapanda hadi 1030 sasa basi nini maana ya hama hama maana yake ni kwamba inatuonyesha rejection kwenye soko rejection hiyo ni ipi ni rejection gani Rejection hiyo ni rejection ya baya wanaonunua wamekataa bei siendelee kushuka chini wamekataa sio wamekataa kwa maneno wamekataa kwa kupress trade yani watu wanao press trade wame press trade za kubai wamekuwa wengi kiasi kwamba kwenye hili soko mwanzo unakumbuka nilitangulia kukwambia ni jinsi gani hizi shadow zinajitengeneza kwamba bei mwanzo inakuwa imeshuka hadi imefika hii point afu ndio imerudi juu tena si ndio unakumbuka mwanzo na kati tunaanza Nilikwambia bei ndio kabisa na eh, nilikwambia bei ukiona shadow ujue bei ilishuka hadi hapa chini sela waliishusha alafu then waka, wakaipandisha juu tena kidogo ndio maana ikatengeneza hii shadow hapa sasa ukikuta candlestick imekaa kama hivi kama hichi kibox alafu ina shadow ndefu kuelekea chini hiyo inaitwa hama ujue kwamba hiyo inaitwa hama nyundo na ukiona tu unaiona kwamba nyundo unaiona nyundo sasa basi hama maana yake ni nini hama maana yake ni kwamba inaonyesha baya wamekataa bei siendelee kushuka tena chini kwa sababu kumbuka kwamba bei ilishashuka chini sera walishaishusha bei ikafika hapa si unanielewa vizuri hapo hapo ndo trading inapokuwaga ngumu kwa sababu watu wengi wanashindwa kuelewa vikonsept vidogo kama hivi hapa bei ilishashuka hadi kufika hapa chini alafu baya wakaja wakaingia kwenye market wakaipandisha bei ndio maana imefungia hapa juu ndio maana imetengeneza hii nyundo kwa hiyo ukiona hama ujue kwamba hama inamaanisha rejection baya wame reject bei siendelee kushuka chini ndio maana imetengenezeka hama kwa sababu hama haiwezi kutokea kama bei wangekubali bei ishuke chini maana bei ingefungia huko chini kusingekuwa na hama 
kwa sababu kusike kuwa na hii shadow kama hamna shadow basi hamna hama lakini shadow ipo kwa sababu gani shadow ipo kwa sababu sela walishaishusha bei hadi chini huko alafu wakaja wakaipandisha baya wakaipandisha kwa irudisha bei karudi juu ndio maana hii shadow ikabaki hapa kukuonyesha kwamba bei once ilisha shuka kufika hadi huko chini lakini baya wakaingia wakaipandisha sasa hii maana yake ni kwamba inatuonyesha bullish rejection kwamba baya wame reject bei siendelee kushuka tena chini wanataka kuipandisha bei pande juu. Sasa hii ni pattern muhimu sana na ni pattern ambayo tutaiona mbele kwa sababu hapa nakufundisha tu hizi jinsi maana yake na psychology zake, alafu somo linalofuata tunakuja kuangalia jinsi ya kuzitumia sasa kwenye market. Ukikuta wapi ndio inakuwa ina maana kubwa kwa sababu kama unavyoona kwenye soko, kwenye soko kuna uptrend na downtrend. Unaona kuna bei na panda inakuwa juu, kuna wakati bei na shuka inakuwa chini. Sasa hizi pattern zote nizo kuelezea na nyingine nitakazo kuelezea zinakuwa zina maana ukizikuta kuna sehemu ukizikuta ndo zinaleta maana ndo zinakuwa zina umuhimu na zinakuwa lazima uzizingatie kwa sababu lazima zitafanya kile kitu ambacho zinatakiwa kufanya lakini ukikuta tu sehemu yoyote sio tu ukikuta sehemu yoyote una trade no kuna sehemu maalum ambayo ukikuta hapo ndo inakuwa ina umuhimu kwa mfano tu haraka haraka bullish engulfing ambao bullish engulfing inatuonyesha kwamba baya wamewazidi wame sera hiyo bullish engulfing ambayo inatuonyesha kwamba baya wamewazidi sera ni lazima tuikute kwenye downtrend ndio itakuwa ina maana tusikute huku juu tukikuta huku juu kwa sababu tayari huku juu bei ishapanda sasa huku juu unaambiwa kwamba baya wamewazidi sera kivipi wakati bei tayari ipo juu inakuwa ni tayari haiwezi tena kuendelea kupanda juu lakini huku juu ukikuta ile nyingine kinyume chake sasa ukikuta bei alisha ambayo inaonyesha kwamba sera wameshali wamewazidi baya ujue ndio inakuwa ina maana kubwa kwa sababu inakuwa ni huku juu na tayari bei inakuwa ipo tayari kushuka chini na unaiona hiyo pattern ambayo inaonyesha sera wamewazidi baya hapo una press trade tayari umekuwa tayari umeshaipata setup hizo ndo tunazoziitaga setup lazima setup ikae vizuri ndo trade ndo kama hizo sasa hapo nimekupeleka tu mbele turudi hapa kwenye hama hama rejection ukiona hama jua rejection baya wame reject base endelee kushuka chini sasa hii ina kinyume chake ina ina candlestick nyingine ambayo ina ni kinyume cha hii hama yenyewe inakuwa inakaa kama namna hii inakuwa ni, ni candlestick hivyo alafu inakuwa ina mstari mrefu au shadow ndefu kuelekea juu hii inakuwa ina shadow ndefu kuelekea juu na hii inafahamika kama sh eh, shooting wanaita shooting star hii hapa hii ni kinyume cha 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 hama hama tunasema ni rejection baya wamekataa bei siendelee kushuka chini bei ilishashushwa na sela lakini baya wameingia na wamesema hapana nyinyi sela msiendelee kutushushia bei tunataka tuipandishe wameipandisha ndio maana imetokea hii hama kwa ukiona hama ujue rejection baya wame reject baya wamekataa bei siendelee kushuka lakini kinyume chake ni shooting star shooting star maana yake nini shooting star maana yake ni kwamba inamaanisha baya walishaipandisha bei baya walikuwa kwenye momentum wakaipandisha bei kapanda juu lakini kwa namna moja au nyingine sela wakaingia kwenye market na wakaishusha bei kashuka chini ndio maana ikaacha hii shadow ikatokea huu mstari hapa wa shadow ambao unaonyesha kwamba once au before bei ilishafika huku baya walishaipandisha na kuifikisha huku juu lakini sela wameingia kwenye market na wameishusha wame price imeshuka chini kwa hiyo hiyo ni ni, ni psychology behind the formation formation ya shooting star psychology yake inatuonyesha kwamba ni rejection lakini this time sio rejection ya buyer hii ni rejection ya seller seller wame reject bei isiendelee tena kupanda juu kama ambavyo buyer walikuwa wanaipandisha na seller wame, wameingia kwenye market na wameanza ku sell more wana sell wame, wana press trade eh, order za ku sell kwa hivyo wanaishusha bei sasa inashuka inashuka chini kwa sababu order za ku sell zimekuwa ni nyingi kwenye market kuliko order za kubai. Kwa hiyo hiyo ndo e, tofauti kati ya hama na shooting star. Hama inatuonyesha kwamba rejection lakini rejection ya baya wanao nunua wamekataa bei siendelee kushuka wanataka kuanza kununua kwa wingi na kuipandisha bei pande juu lakini shooting star ni rejection pia lakini ni rejection ya sela sela wame reject bei siendelee kupanda juu kama ambavyo bei ilikuwa inaendelea kupandishwa na hawa baya wame reject wameingia kwenye market na wameanza ku press trade za kusell wana sell wanabonyeza button za kusell na hivyo wanaishusha bei na shuka chini bei na shuka chini ndio inatengeneza hii pattern ambayo inafahamika kama shooting star paka hapo una swali lolote juu ya hama na shooting star 
Musa. Ah, ah, bado. Naam, naam. Eh, una swali lolote juu ya hii Hama na shooting star? Ah, mimi naona tungali sawa tu. Akose changamoto takuya huko mbele. Mbele, okay, lakini paka hapo umezielewa vizuri. Sawa sawa. Hapo <coughs> kabisa naelewa kama Hama ni uh-huh. ukatazi wa wabayazi wanawaambia waselazi hamufike huko kwetu. Sawa sawa, sawa sawa. Nafasi waribika kwenu. Sawa sawa. Shooting star Jo waselazi wanakatalia wabayazi na sisi tuko na nguvu tunapaswa wapiganishe. Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa kabla hatujaendelea na pattern nyingine ngoja kwanza tuje 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 kwenye kwenye real chat sasa kwenye chat yenyewe ili tuje tuziangalie hizi zote shooting star ama sijui morning star evening star bullish and gaffing tuone je zipo kwenye chat zinaonekana zinapatikana ili tuweze ku, 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 kwenda sawa na tu, tu, tunajua kwamba tunafanyia kazi kitu gani sasa hapa ngoja tuizumu hii ngoja tuizumu tutafute hizo pattern ambazo zitakuwa zina zinatuonyesha clear definition kwamba je ni buyer au seller ambao wapo kwenye kwenye momentum sasa kwa mfano kama hapa yani zoom tena kwa mfano kama hapa tuangalie tunaangalia kwa pamoja tuna analyze kwa pamoja hapo tunaangalia na mimi nikiona nitakuonyesha na wewe ukiona utanionyesha sasa basi ukiwa naliangalia hili soko kwa mfano tu hapa unaweza kaona kuna yani nyingi sana hii hapa ni bearish engulfing hii hapa hii So naiona tunaiona kwa pamoja eh? Ni bearish engulfing kwa sababu unaona hapa Musa uko hewani? Halo Musa. 